¿Qué tal? Les saludo a la banda Elemental de Mazatlán, Sinaloa. Ok, ok, ok. Y estamos en Claro Música. Eso, ¿cómo están, señores? Bienvenidos. Muchas gracias. 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 Es, es, es lo que decir, con todo el ánimo. Sí, ¿eh? gracias. 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 Oye, platíquenos de este nuevo sencillo al lado de Julián Álvarez. ¿Quién inicia? Así es, mire, ahorita traemos eh, promocionando lo nuevecito de Banda Elemental. Se llama Bueno para el Trabajo. Es un, un dueto con nuestro buen amigo Julián Álvarez el cual pueden disfrutar de la participación en el video oficial en YouTube. Ahí participa con nosotros en eh, haciendo escenas en frutas. Son diferentes, pero ahí participa. Ya la otra versión, la que está la voz de Julián y, y la voz de la banda elemental, eh, ya está en radio y todas las plataformas digitales están nada más con la banda elemental, pero pueden disfrutarla. Y por supuesto aquí en Claro Música. Es. Ah, yeah. Venga, esa, esa canción habla justo, ¿no? De, del trabajo, de echarle ganas, salir adelante. ¿Ustedes cuando iniciaron antes de la música, o siempre se han dedicado a la música, o, o alguno tuvo un trabajo diferente? Yo, bueno, al menos yo, yo, yo siempre me he dedicado a la música. Ajá. Indirectamente, cuando mi primer trabajo, te puedo decir así que fue, mi papá tenía una banda, y yo le ayudaba a bajar a cable, como se dice, cargar bocinas, porque estaba muy chiquillo, ¿no? O sea, lo que podía. Pero en general, siempre, siempre yo me dedicaba a la música. Siempre he sido bueno por el trabajo en la música. ¿Los demás? Yo, yo... Bueno, ahorita sigo este, déjeme le digo a la gente. Yo me dedicaba, desde que tengo uso de razón, yo siempre he trabajado, desde muy chiquita siempre eh, mi mamá me inculcó que, que te tienes que ganar las cosas tú solo, porque en la casa pues, no había tanto dinero. Yo me acuerdo que iba a los panteones, en serio iba a los panteones y lavaba ataúdes con, con mi balde, yo iba con mi balde y con un primo que le mando un saludo, este, y lavamos a todos y limpiamos, creo que co cobramos como 15 pesos por ah. todo Y pues así poco a poco siempre hemos sido buenos para el trabajo. Eso no lo sabía, padre. Pero porque había, no, yo tengo muchas cosas tristes y, y bonitas que o sea, contar, pero luego, experiencia, luego van a saber más de mí. Eso. No, en mi caso igual, eh, desde muy pequeño igual también, en la música, mis, vengo de una familia que igual este, mi papá son músicos, igual de pequeño como, como José, eh, que acomoda las cosas, ve por eso y... Al, le decimos nosotros staff o secret, pues, uh -huh. igual, y pues ahorita haciendo ya la labor de, de cantante, ¿no? Eso. ¿Tú? <risa> yo, sí, yo, yo no, yo ni siquiera, ni siquiera trabajando en la música, yo de hecho, desde chiquito me, me inculcaron en los caballos, las vacas, el rancho, este, y me tocó trabajar en el, en el cerro, obviamente, desde toda mi vida hasta los 18 años, de hecho, ya me había enfadado de, de limpiar caca de caballos y de sacar piedra en el cerro y de ir a abonar la, la parcela de, de caña, porque yo soy de Jalisco, allá se da la caña, uh -huh. de sembrar maíz, todo eso lo sé hacer. Entonces, ya me había como que enfadado y le dije a mi papá, papá, yo quiero trabajar en otra cosa. Entonces, eh, me fui a, a Guadalajara a trabajar en una empresa de, de Chile, no voy a decir marcas, uh -huh. en una empresa de, de, que hace en Chile. Entonces, yo llegué hice las pruebas, total que me dijeron que se iba a quedar, cuando ya, ya tenía que ir a trabajar al día siguiente me habla una banda de allá de, de Jalisco y me dice, no, yo le hablo a un camarada que es de Jalisco pero que andaba en Mazatlán, le digo, hey, este, yo quiero irme para Mazatlán y esto y quiero una banda, entonces en ese mismo día pasó, pasó todo y me fui para Mazatlán ya de, desde entonces, la música, la música, claro, desde los 13 años que inicié de... de eh, cantando, pero ya dedicándome al 100% ya de lleno de, de vivir de la música desde 18 años, yo creo que toda la banda somos buenos para el trabajo. Es justo. Oye, y justo, bueno, mencionas eso, y fue así como que también ustedes conocieron a Julio, ¿no? Con, con, que llegó a Mazatlán, que no lo conocía nadie, y por eso la buena relación que existe desde hace muchísimos años. Sí, fíjate, el, eh, cuando, Jul, cuando Julio se fue a Mazatlán, él, él llegó a las casas de mis papás, uh -huh. él llegó a la, la primera banda que estuvo, Jul, Julián, fue una banda que se llamaba Mr. Lobo, era banda de mi papá, la banda que te comento yo que era de pues, con quien hice jalacables, ¿no? Y, y a raíz de eso, Julio y yo hicimos una muy buena relación, en el sentido de que pues él prácticamente dormíamos juntos en la misma habitación y compartíamos muchas cosas en el sentido de tanto pláticas, sueños y todo ese tipo de cosas, eh, y eso hizo que Julián y yo tuviéramos una gran relación. Al pasar el tiempo, obviamente, él, él, su carrera crece de una manera muy grande como solista. Obviamente, yo también he tenido logros, pero más como músico en estas ciertas agrupaciones. Y, te, y seguimos teniendo muy buena, muy buena relación. Pasa el tiempo y me habla para que yo le grabe una canción para un disco de él, un dueto que hizo por ahí, él, la, la canción, una que hizo con Luis R. Conríquez. Yo grabé el trombón y ahí me atreví a decirle, 
Eh, eh, luego, ¿qué onda? Ayúdame a, a la banda, le digo, a, a grabar un, un sencillo. Uh -huh. Y de verdad, o sea, es algo que venimos diciendo que me contestó un Julio. Imagínate, con la grandeza que él tiene, me dijo, sí, bueno, me dice, uh -huh. me coge un tema y, y pues eh, hacemos eso. Y fue cuando salió Una Raya Más al Tigre, que sí. es nuestro, nuestro sencillo anterior. Sí. Y que ahorita, gracias a Dios, estamos promocionando un segundo sencillo que este sencillo él no lo propuso a nosotros. Ah, mira. Primero, una raya, al tigre, una raya Más al Tigre fue propuesta de nosotros, que él nos dijo que sí con este... Con la segunda de todo, ahora él nos dijo, ¿saben qué? Esta canción me gusta, hay que grabarla y pues obviamente nosotros les brindamos totalmente la confianza, pues imagínate Julio, todos los éxitos que tiene, que él ha dicho, pues esta es una canción prácticamente de él, prácticamente que él propuso y así es como se dio el dueto con él. ¿Y Banda Elemental ya cuántos años tiene? Banda Elemental ahorita ya tiene casi cuatro ah, años, fíjate. Cuatro, cuatro. Tenemos cuatro años, una banda que Banda Elemental se llama porque somos elementos que estaban en muchas bandas y aquí somos un solo elemento, o se llama banda elemental, porque muchos de aquí, es una banda que tiene cuatro años, casi cuatro años, pero es una banda que tiene muchísimos años de experiencia, porque pues, yo tengo más de 20 años tocando, Miguel tiene más de 10, Alan también tiene más de 10, todos tenemos muchos compañeros también que no están aquí ahorita, pero tienen muchísimos años trabajando, es una banda que tiene muchísima experiencia, que toda esa experiencia que aprendimos, en otras agrupaciones aquí lo estamos incluyendo. Oye, ¿y, ¿y cuáles son los planes para...? Digo, este 2022 ya se está, está terminando, pero viene el 2023. ¿Y cuáles son los planes para Banda Elemental? Okay, ahorita estamos con, con, haciendo promoción por todo México con la, con la de Bueno para el Trabajo. Uh -huh. Es una canción que estamos haciendo... Eh, queremos hacer que, que trascienda como lo fue una raya más al tigre. Eh, queremos que esta eh, canción también tenga una gran promoción como la estamos haciendo ahorita, vamos a ir a Guadalajara a promocionar, vamos a ir a Monterrey y también diferentes tocadas, obviamente en diciembre y viene diciembre que es un mes que vamos a trabajar muchísimo también en noviembre y vamos a estar por todo México y con el favor de Dios el próximo año o tal vez este año vamos a ir para Estados Unidos. Ah, mira, sí, está bien. Oye, y, y justo platicando eso, tantas bandas que han estado ustedes en Mazatlán y tantas bandas que también existen ahí, sí. ¿cuál sería el, la principal diferencia que tiene Banda Elemental en comparación de, de todas las demás? ¿Cuál podría ser? Híjole, mira, creo, creo yo, creo, yo, yo te lo voy a poner por el lado más, más por el lado de nosotros. Uh -huh. Queremos ser una banda diferente en el sentido de que, de que tanto la música fresca, al final del día es música de banda, ¿verdad? Pero tratamos de hacer muchísimas, muchísimas cosas. O sea, en vivo tocamos hasta reggaetón, o sea, tocamos la de, ¿cómo se llama? No se va, no, no se va. O sea, tratamos de sacar mucha ruta en tendencia, que todo mucho de eso hacen. Pero nosotros tratamos en, en, en la banda, tratamos de enamorarnos de esto, pues, porque muchas bandas, yo te lo voy a decir, y que lo hemos platicado, y que tal vez mucha gente que tú has tenido aquí, no lo platica, pero muchas veces tú no te enamoras del proyecto, pues. uh -huh. y aquí nos, realmente estamos enamorados de esto, porque esto es algo que hemos visto nacer todos, todos los que estamos aquí somos la mayoría, el 60, el 70% es de, de los que iniciamos, pues. Y esto es algo, el, 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 las ganas que tenemos de demostrar, porque obviamente donde hemos estado han sido lugares que le hemos puesto también mucho amor, que hemos conocido gente, pero es diferente cuando tú ves nacer algo. Y eso yo creo que es la diferencia, ver el nacer a esta banda, el nacer, el, el, el que tú veas, porque pues somos, es. todos aquí estuvimos tocando la playa, y no te estoy diciendo hace 10 años, hace 10 meses estábamos tocando, te, todavía fue, sí. te, te, te puedo decir que fue nuestra última tocada. Sí. Y todo eso hace que en el escenario reflejemos esa hambre que tenemos. Claro. Esa hambre que tenemos. Oye, y bueno, digo, ahorita también los demás este, artistas que ya tienen más trayectoria y eso, pues ven que una colaboración con Julián empiezan pues, a decir, ¿qué tienen estos chavos, no? <risa> Yo les comentaba que qué que, que bonito eso de Julián Álvarez que hizo un dueto con Juan Gabriel, con este Ricky, Ricky. no con Juan Gabriel, Ricky Martin, Ricardo Montaner, ah, Ricardo, o sea, eh, muchísimos artistas, una talla grandísima. Y la acabó de hacer para Disney, la de no, sí, que sí. me encanta esa canción, la de Yo soy tu amigo, sí. fiel. O sea, se, se parece un poco con el sombrero y todo, al Woody, ¿no? Para lo que voy, bueno, Julián es alguien muy grande, la verdad. Y nosotros, te voy a decir la verdad, ya lo tenemos y lo tomas como, ay, qué perrón. Pero si ya cuando nos sentamos, que nos vamos de aquí y que dicen, no manches, estamos haciendo una promoción con Julio, con Julián, dices, o sea, uh -huh. y es algo que mucha gente nos dice, o sea, él sabe, nosotros nos abren las puertas automáticamente a todos ustedes, gracias, que también lo abrieron el espacio, pero el decir que venimos con Julio, pues, o que tenemos un voto con Julio, porque pues, es, esta vez lo, lo estamos haciendo nosotros, pero el primero que fue una red más al tigre, no hombre, paralizado, <risa> llegamos y nosotros nos tocábamos lo poquito, pero nosotros encantados de la gente para ahí, pues. 
¿Y justo no los han buscado o ustedes han buscado para hacer colaboración con, con, con otros artistas ya? Fíjate que, de hecho, sí, 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 ya, ya, ya tenemos, ¿eh? Tenemos, o sea, más, tenemos sí. un grupo firme, tenemos un, una colaboración. Con Jackie, pero, pero con Jackie, con pero saludo, Jackie. todavía grupo firme es, ya está muy fuerte, pero no al nivel de ahorita, pues. Mm. Por si sí tenemos una canción que se llama Pancho Villa, que la pueden escuchar con Jackie. Tenemos una canción que es el domingo ya se casa, una de las canciones. Mejor que nos ha ido. Con Joaquín Lira. Con Joaquín Lira, que fue un cantante recogido con, con, con Claudio Alcaraz. Claro, 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 claro. De verdad, claro. tenemos muchísimas colaboraciones. Obviamente, la reina de todas las colaboraciones es con Julio. <risa> pero sí, a lo que voy. Sí. Y todo eso, todo eso que hemos logrado, de verdad, es por la amistad que tenemos. Porque eh, tanto tenemos amistad con Jackie, fue, fue, él, él fue mi compañero con, con, con Recodo. Claudio Alcaraz fue compañero de un clarinetista de aquí, que el chupón que le decimos Jorge, que se llama. O sea, todo ese tipo de cositas es por las amistades que, te, que hemos tenido y que ellos también ven que es una banda con mucha experiencia. Pues. Eso es. Oigan, ¿y se podría que canten un pedacito? Claro, 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 sí. Sí. Producción, la guitarra, producción. Claro. Señores, le enviamos con muchísimo cariño, bueno para el trabajo, lo nuevo de Banda Elemental. Jálese. Por la música. ¡Ay, ay! Sabiendo así, oh, y mi madre siempre quiso rendir la vida a tu sufrir que le cansé y le prometí que la sacaría adelante. La necesidad me hizo bueno para el trabajo, por eso la soledad le duro y no paramos hasta que le haga su casita a mi viejita y ya se le descanso. Un saludo a Claro Música que somos sus consumidores. Un placer, señores, se cargamos todas las redes sociales de la banda elemental. Así aparecemos en todos lados. Banda elemental, por supuesto, escuchar bueno por el trabajo. Bueno para el trabajo aquí en Claro Música. Les saluda a la banda elemental. Hasta la próxima.